大家好，我是大伟。八十七岁的老人不仅可以跑步，还能爬山，大家是不是感觉不可思议？今天我要教给大家一套最强的仰腿方法，这个方法也是这位八十七岁老人啊分享给我的，叫做莲花八法。这个方法不仅可以完全的解开我们腿上面的经络，释放我们腿上面的一个气血能量，同时啊，还可以把我们腿脚上面一些不通的点啊，给它完全的打开，彻底的解开我们腿脚上面的封印。大家要知道，腿脚不论是对于我们的生活，对于我们的健康都非常重要。毕竟它占我们全身肌肉总量的百分之六十。你想，如果腿脚这百分之六十的肌肉你都不好好养，你的身体上面就会有百分之六十啊出问题。这还是一件小事吗？当然不是。所以这个莲花八法一定要好好学。你学完以后用了以后，你就会知道这个方法到底有多牛。所以希望大家把这个视频啊收藏下来。如果感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。好了，现在咱们话也不多说。直接来开始讲方法。做动作之前，咱们需要准备一把经络棍。所谓工欲善其事，必先利其器。咱们的大腿和其他部位不一样，它的肌肉非常的厚，所以光靠手啊是完全不够的。有了这一把棍子以后，就能够轻松的解开我们大腿上面的一些僵紧的肌肉和筋结，疏通经络，活通气血。这个棍子啊，纯实木制作，可以保存非常之久，不易损坏。非常的实用，建议大家居家备上一把。我现在用这个棍子来给大家演示莲花八式的步骤和细节啊，非常重要，大家一定要仔仔细细的看好。首先，第一步啊，就是打开我们脚底上面的经络和反射区，用这个经络棍上面的小球对准我们的脚底板，然后从前往后刮到足跟啊，就像我这样啊。双手持棍往后拉啊，你看用起来啊，非常的简单，非常的省力。其中还有一个小技巧是什么呢？就是咱们拿棍子的时候，手可以这样转，一边转着棍子啊，一边往回拉。这样的话呢，就能更深入的把我们里面的一些反射区啊给它打开。同时呢，足底啊还有一根筋，叫做地筋。地筋啊，非常的重要，它和我们的肝气啊是相关联的啊。经常啊，把这个地筋啊多放松放松，就能够帮助我们缓解我们的一个肝气，疏通我们的一个肝气啊。就这样去拉。有句话叫做“地筋通则百筋柔”啊，其实呢，只要把地筋做好了，我们的身体上面的一个筋啊也会变得柔顺不少啊。那么做完足底了以后，第二个点是哪里呢？莲花二式第二个点就是在于我们的小拇指这一侧啊，大家看我手指的这个位置，用这个小球中间的缝隙，大家看第一个和第二个小球中间的这个缝隙，你看我手指穿进去了啊，卡在哪里呢？我们足部的这个边缘处啊，你看往上一卡，把我们的足部边缘处卡住了，这个时候其实贴的啊就是我们的骨骼。往下去刮，你看用这个小球啊，你看卡着这个足部边缘往下去刮啊，大家注意看好啊，你看一、二、三、四啊，这个动作非常好，就是很多脾胃不好的朋友们都做做这个动作啊，来七、八啊，做起来也非常的顺畅啊。就这样去做，很多朋友做的时候会发现有一些酸，有一些疼都是正常的啊。我们一般推荐啊，大家做上一个三十下到四十下左右。那么足底呢，一般是五十下到一百下。足底的感觉一定要做完以后，感觉足底上面微微发麻，有一些发热的感觉是最好的。好了，那么做完两个动作以后，第三个是什么呢？莲花三式就是在于我们大腿后侧，我这个棍子指的这个位置啊。这个地方非常的重要。我们坐板凳的时候，屁股一定要往前，尽量的往前坐，坐一点点啊，让我们的大腿后侧尽可能的暴露出来。然后我从侧面给大家演示一下，双手这样持棍子啊，卡在我们大腿的后侧，然后呢，用这个尺头顶在我们的大腿后侧的腘窝，然后身体你看，用腰腹的力量挺起来啊，挺起来以后，直接就带动着这棍子啊。把我们的大腿后侧啊，经络给打开了啊。大腿后侧啊，其实很多人做的时候都感觉非常的胀，为什么呢？因为很多人啊，这个腿部后侧是经常不怎么给大家去养护的，所以呢，里面有很多地方是不通的。我们就通过这个动作啊，就能很快的打开我们大腿后侧的经络啊。同时，我们大腿后侧非常重要，因为里面啊是穿行着我们的坐骨神经啊，所以呢，你把这个肌肉放开了，其实也给神经啊释放了空间啊。这个
个动作非常好，就来回的刮。我们一般刮三十下啊。好，做完了。大腿后侧年花三十以后，我们就是做完了大腿的内侧，我们的肝经行经的路线。大腿的内侧怎么去做呢？一手是这样抓，一手这样抓啊。做好了这个姿势以后，你看以我们大腿内侧肝经行经的路线为一个支点，然后手你看这样拉，下面的手啊就不动啊，就这样卡着这就可以了。然后上面的手啊就往回拉，你看一、二、三。四，你看我行进的路线啊，是不是直接把大腿的内侧给疏通了？你看，非常的省劲，你根本啊不需要发花额外的力气啊，就简简单单、轻轻松松这样一带啊，就很深透的把里面的一些堵的地方啊给它疏通了。很多朋友啊，因为这个腿部啊经常这个经络不通，寒气比较重，所以里面会有一些小球啊、一些筋结啊、一些堵着的点啊。通过这个动作啊，你刚开始刮可能有点疼，三五下一刮，慢慢的这个里面。堵的地方就散开了啊，原来一些一些小球啊、小荆棘啊也慢慢的不见了啊，就这样去做。好，我们一般内侧也是建议大家做三十下。好，做完内侧以后，剩下来是什么呢？就是我们大腿的外侧和大腿的正面，这两个地方其实是最好做的啊。大腿的外侧不多说啊，给大家看一下啊，你看直接往后刮就行了啊，非常的简单啊，非常的省事，就这样刮啊。一般来说也是建议大家做三十下，非常的舒服啊。这个大腿的外侧，很多人像一些经常久站的人啊，啊，走路比较多的人啊，爱跑步的人啊，都是非常紧的。所以呢，我们只要把大腿的外侧给刮通啊，你这个腿部啊，其实它的力量就会得到一定的增长，而且能够很好的放松我们的腿部，让我们的气血循环变得更好。大腿的正面自然就不多说了，我们的上下楼啊，包括一些运动啊，全是靠我们大腿正面的这个肌肉，也是最发达的一块肌群啊，叫做股四头肌。我们依然是往后刮，大家看，好，往后刮。那么往后刮的时候，有一个非常重要的点啊，就是我们刮的时候一下可以偏左一点，一下偏右一点啊，就像。那、啊、来回刮，因为我们大腿啊是有个弧度的，所以呢，我们这样的话就能保证全面的把我们大腿上面的经络啊全部打开，而且非常的舒服啊。好，这样的话呢，我们腿部啊基本上就做完了。做完了腿部以后，有一个地方很多人比较细心，就讲了说你的小腿还没做，没错，小腿一定要把它放在最后啊，因为小腿这个位置啊它比较特殊，我们每天走路用到最多的一块肌肉就是小腿，同时小腿被誉为我们身体当中第二颗心脏，因为它的特殊，所以呢我们把它放到最后啊，给它压个轴。这个小腿怎么去做呢？我们一定要注意啊！首先，先拿这个小棍子啊，我们不是做完了以后嘛，它这个头有这么一节啊，用它去敲，你看，大家听这个声音，夯在这个小腿上，从下往上慢慢的打，一下是一下，结实的打，先把我们里面堵着的一些点啊，给它打散了啊，筋结给打开，就这样做个十下。做完以后呢，我接下来站着给大家演示。咱们现在依然要借用这个小板凳啊，我把腿啊就直接敲在板凳上。这里有一个非常重要的点，大家注意看，我这个大腿和小腿之间的一个角度啊，一定要大于九十度啊，千万不能说你的这个角度啊就等于九十度或者小于九十度。为什么呢？给大家做个非常简单的动作，大大家就知道了。你看，当我腿等于九十度的时候，你看我拍打我的小腿肚。看这个肉啊，它是非常紧的，包括你去摸它里面啊，是自然的变紧的。为什么？因为此时我们小腿处于一个发力的状态，肌肉拉长的啊。那么当我的腿部啊，这个角度你看大于九十度，大家注意看啊，我拍我的腿，注意看，能看到了吧？这个肉啊，它在晃，为什么呢？此时我的肌肉是松的，我们一定要在小腿完全放松的情况下去给它放松。怎么放松呢？一样。用他的这个小球去顶着我们的小腿啊，往上拉。你看，一、二，拉的时候一定要注意啊，我们手啊往回要有个什么呢？往回带一下，手一边往回拉，手腕要一边转啊。这样的话呢，就能把我们小腿上面的经络全部打开，包括一些里面非常深的一些深层肌肉，给它完全放松啊。就这样，反复的拉啊。你看。这个速度啊也不是很快，我们一般啊去做上一个四十下到五十下啊，然后做完后侧以后，我们还要把这个偏内侧的这个点啊也做一下啊，你看一样的啊，记住了，这个小腿啊一定要是什么呢？先做后侧啊，然后再做偏内侧啊。
，你就把它当成一个三角形啊。你看三个面啊，偏内侧我们一样也是这样刮，刮完了以后呢，最后做哪一侧呢？最后做它的一个外侧，外侧也是一样。你看一、二、三、四、五、六、七。啊，就这样就可以把我们的小腿啊全部放松。现在呢，我通过视频的演示啊，已经完全的放松了我的一条腿。但是呢，因为时间的关系啊，我没有做够足够的次数。此时呢，我活动一下我的腿部，你会发现啊，这个腿部完全放松以后啊，走起路来轻飘飘的，而且此时我的脚底啊是发热的，非常的舒服，感觉气血流通的一个通道啊给完全打开了。那么再反观我的右腿，我没有给它做任何放松。那么同时抬腿的话。我就感觉右腿啊特别的僵硬，走起路来呢也特别的僵硬啊，这是两边对比的情况。你们做完也会有这样的感受，为什么？因为我们的这个腿啊，左腿做过了以后，这个经络打开了，气血循环通道打开了，肌肉放松了，它给你带来的体验感啊就是最好的。好了，那么由于视频时长的关系呢，所以呢我的右腿啊就不给大家演示了。大家有了这根棍子以后啊，自己在家坚持每天花上十分钟的时间，把这个左腿、右腿啊都放松一下，也不要。每天去做，一周做个两到三次啊，你的这个腿部啊就会越来越好。这就是莲花八法，彻底的把我们的腿部啊完全放松。当你的腿脚好了，你的身体啊也会变得越来越好。好了，视频啊就到这里了，我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。腿脚不好，经络不通的，一定要先打开我们的胯，胯为腿之根，胯非常的重要。给大家演示一个动作，你看，无论我是去做一个走路的姿势，还是去做剧烈跑步的姿势，它的所有运动轴心啊，都在于我们的一个胯部，也就是说髋关节。那么我们的胯部啊，它越灵活，髋关节摆动的幅度越大，证明什么呢？证明我们步幅就越大。现在有很多的老年人啊，他走路走不动。为什么走不动呢？就是因为胯这里啊，它锁得太紧了。用他们自己话来说啊，就感觉像生锈了一样，打不开。那么其实胯还有一个非常重要的功能，它就是我们气血啊往下肢走的这个气血行进的一个重要通道啊。所以呢，如果你的髋关节啊它被锁紧了，打不开。不仅仅会造成我们的腿脚啊经络不通，没有力气，还会导致我们的气血循环啊受到了一定的影响。所以，想要腿脚好，一定要把我们的髋关节啊给打开。今天我教大家一个非常好的一个摇胯的方法，把你的胯部给打开。只要一打开，你会感受到这个气血直冲脚底的感受。好了，我们话也不多说。如果大家感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字。那么现在呢，我们来开始讲动作。这个摇胯动作并不难，首先给大家来演。试一下这个动作怎么去做啊？我们抬起一条腿向内折，形成这样的一个姿势。然后呢，你看腿往下啊，沿着这个轨迹，从我们的整个你看这个平面当中，你看沿着这个轨迹下去。下去以后呢，这个脚尖是尽可能的往我们身体外侧去点，脚尖点地，然后腿部呢形成一个向内折的一个姿势啊，形成这样的一个姿势。好了，在这个姿势之下，我们再按照原来的轨迹，你看回，把我们的胯再打开，然后再站起来啊，这样的话我们就做成了一个。那么为了这个动作的安全，我们在做的时候啊，最好手是扶着墙去做。那么给大家再来多演示几个啊，大家看，你看向内折，哎，走啊，再来，打开，好，回，就这么一个之间，你能感觉我们的髋关节啊是全方位的被运动到了。很多人啊，他胯部比较紧啊，做这个动作，他感觉他打不开，甚至他往里面折啊，感觉特别的累。这里啊有一个不知道什么东西啊，就。胀着啊，它让它这个腿啊被阻碍着进不去。我告诉大家，没有关系，这些其实都是你堵着的地方。所以你做这个动作，你会做到做成什么呢？就越到后面啊，你越轻松。刚开始做的时候会非常的感觉难受啊，感觉不自在。但是你越到后面，这个动作做的会越轻松。为什么这样呢？就是因为你把你的胯部内侧啊给打开了，把我们的气血经络给做活了。这样的话呢，你就会感觉你的腿部做完以后啊，会非常的轻松，非常有劲。而且呢，你做上三到五个以后啊，会明显有一种气血直冲脚底的感觉。好了，这个动作你看，我右边做完了，左边也要去做啊。你看每个地方啊都要去做，你不能单做一边啊，一边做上一个四五个啊就可以了啊。一个是一个，你看脚尖点地
，好回成一个正位。好了，今天这个动作啊就分享到这里了。想要腿脚好，一定要每天啊去坚持练习这个动作。你只有练了以后，你才知道这个动作会给你的腿脚带来多大的改变。我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。腿脚的根啊就在于我们的胯，胯是腿脚的根。很多人啊都不敢相信，他认为腿脚的根是在我们的足。对不对？其实错的啊！我们做一个动作，你就理解了啊！你看，把腿来回的迈啊，把它摆动起来，你会发现腿无论怎么摆动，它都围绕着一个轴心，是哪里？就是我们的胯。那么为什么胯很重要呢？你会发现，年龄大的人他之所以腿脚没有力气，走路慢是什么？胯打不开。胯打不开，摆动幅度小了以后，你很多的大肌肉啊，你是用不了的，所以自然而然，你感觉这个胯像生锈了一样，锁住了一样，就用不上力。但是如果说你能把这个胯打开，能够前后摆动，把这个胯的筋给它解开，你会发现走起路来，大肌肉群参与起来了，你的腿就轻松了，不会感觉走路如同灌铅。所以今天呢，给大家分享的这个动作就是打开我们胯上的两把锁，也叫做转胯。把这个胯只要给转开以后，走路就有劲了，而且往下走的这个某气某血啊，也会非常的棒啊。所以今天这个方法分享给大家，大家感觉好的一定要记得把它收藏下来，同时有用的评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。我们现在来讲解动作，转胯这个动作非常简单，但是有一些细节大家一定要把握好。来给大家演示一下啊，首先我们站直了以后，把一个脚，你看以我的右脚为例啊，往外侧去点。点住了以后，所有的朋友看好啊！点住，脚尖点地，慢慢的抬起来，抬高了，抬到你的极限，往内去折，折回来以后再点过去，这么去转。很多人转反了，他喜欢这么去开。啊，这么去开，其实这样转也有用，但是你做完我们今天讲的这个动作啊，你去转一转，感受一下，完全不一样。我们连贯起来做一下给大家看啊，你看脚尖点地，大家可以把手机放下来，跟着我一起去做。转的时候你会发现，带着你的腰，带着你的腹，全部纵起来了啊，动起来了，有很强烈的发力感。这是什么？这是把我们的腿都捏住了。你做这个动作做完一个十下、二十下以后，你再活动一下腿，感觉不一样。这个腿就感觉有力量。我们把另一个腿也转一下，你看，脚尖点地，腹部收紧，抬胯向内转，一、二，手刚开始练的时候扶着墙啊，不然容易怎么样？站不稳。三、四，腹部收紧，五、六、七，就这样绕。绕完了以后，咱们会发现这两侧感觉胀胀的，对不对？这是什么？这就是把这个筋啊给它激活了。然后我们腹部收紧，用我们的手背拳头围绕着胯的两侧。你看这个地方是胯，胯的微微往上一点。怎么去定位呢？手定位在这儿啊。你看脚这么活动一下，你能找到一个小骨头在里面转啊。我们放在上面这样敲，每天敲五十下到一百下，把这里敲松。用哪里去敲？用这里去敲。这样去敲啊，五十下、一百下，腹部收紧，头往前看，就这么敲，把这个胯给它敲松。敲完以后，如果你有体能，咱们再把这个动作转上一组，啊，转上一个十几下啊，把它打开。这边也是一样，点住，你看转回，再回到原点，再转啊，这样就是转胯，把它连贯起来去做，经常多做一做，你会发现腿脚有力气了，走路啊也变得更加轻松。好了，今天这个视频啊就分享到这里了。我是大伟，没有关注的记得关注我一波。大家一定要记得，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。腿脚的根在于胯，腿脚不好的朋友们一定要先把我们胯上的两根大筋给解开。为什么咱们说腿脚的根在于胯呢？所有的朋友们，咱们用手先放在我们的胯部，把我们的脚这样来回的转一转。你能感受到里面一个凸起，像小拳头一样的东西在顶着你的手掌，这个是什么？咱们称之为啊大转子。然后呢，我们会发现啊，当我们在无论走路的时候，还是跑步的时候，咱们很多人啊感觉腿沉的，都是由于什么呢？你的腿啊打不开
啊，它不能完全的这么打开。你看，整个腿在摆动的时候，围绕的轴心是哪里？都是在于我们的胯。所以呢，就有了这么一句话，叫做“腿脚的根部在于胯”。想让你的腿脚好，腿脚有力气，首先把胯给打开，你的走路的这个幅度就大了，自然而然走的就有劲了。那么咱们大腿根部的这个胯怎么打开呢？其实也非常简单。今天带给大家一个非常好的方法。所有的朋友们，大家如果做的感觉好的，咱们。评论区下方打上“有用”两个字，接着我们来看动作。想要打开我们的胯，先要解开我们胯周这一圈的这个筋。很多朋友说，这个筋怎么解开呢？非常简单，我们只需要用手背啊这个地方啊去敲打就可以了。看好，站姿，腹部收紧，从我们的腹股沟慢慢的敲向两侧啊。从前到后，我们先去敲上一个十秒钟到二十秒钟，就这么去敲，慢慢的你能感觉到酸酸的、溜溜的啊，有一阵小胀胀的，都是正常的，把它敲开。当你把这个地方给敲开了以后，接下来我们要做一个很重要的动作。所有的朋友们看好，我们把一个脚啊往外伸，脚尖点地，然后你看转，往内啊，一定要是往内这么转过来。你看，这就叫转胯。你看，来一。啊，方向不要转反，咱们很多人是这样转啊，这样转其实也可以，但是它不如这么转啊来的什么来的好，你自己做一做就知道了啊。来，你看一、二啊，抬的时候你看这个膝盖，你看往上顶，顶着以后向内折，再这么转下来。在做的时候啊，我还要提醒大家一下，咱们很多朋友刚开始练的时候，手扶着墙，扶着墙，腹部收紧呢，这么去转，每天转十下。就能把我们的腿上这个胯给打开，胯打开了以后，你这个前后这么迈一迈，你会明显的感觉胯打开了啊，走起路来都轻松。然后我们那个脚也是一样，手扶着墙，腹部收紧，脚尖点地，提腿向内，这么转，来一、二，转的时候啊，它其实也能带动咱们的腰部，就把这个动作练好。练好了以后，你会发现胯打开了，腿脚怎么样？它的力量源源不断的就出来了。好了，今天这个动作啊，分享给大家。咱们左右腿啊，每天各转十下，为一组，每天可以做上一个两组到三组。大家看完视频以后，感觉好的，记得给视频点一个赞。没点关注的朋友，可以关注大伟一波，因为在别人那里获取是不传之秘，在我这里都毫无保留的分享给大家。谢谢大家。